なんか一日目すごくさ、うん、行くのさ、うん、ちょっと不安だったけどさいやねなんか私も行く前まではメンバーにかける言葉とかすごい考えちゃってたけど実際メンバーの顔を見たらなんかみんな明るかったよねそうなんだよねうん明るかったよねあとでちょっとハイタッチの様子とかも私はもう動画ちょっと別で出してるからもうあの聞いてくださってる方はわかるかなって思うんだけど普通にいつも通り、まあ、プロだなっていう感じの対応してくれててさすがだなっていうふうに私は思ったけどねうんうん、うん、やっぱりねあのライズが笑顔だったらブリズも安心するし、うんうんうん、その辺はやっぱプロだなって思ったよね、うんうん、きいちゃんはハイタッチ1日目誰だったっけ私は一番最初が翔太郎で、うん、次の部がウォンビーのハイタッチだったんだよね、うん、あそっかそっか翔太郎に関しては前日から何言おうかなって考えてて、うん、それこそいろんなことがあったからこう励ましだったり、まあ、ねぎらいじゃないけど何かそういう言葉をかけようかなとも思ったんだけど多分どんな言葉だったとしても今の出来事に関することについて触れちゃうとプラスの発言だったとしても、うん、メンバーが逆にそれを思い出しちゃったりとかして辛いと思ったんだよねうんそうそうだから逆に何もなかったようにむしろもう好きだよっていう気持ちだけ伝えられる何かにしようってずっと思ってて、うん、そ,うそれでやったのが入った瞬間から大きなハートを作って入っていくっていうのをやって。タロちゃんの対応がめっちゃ神様でした。えー、<笑>まあ私、いろんな人のオフイベ行くじゃないうんうんうん。そう、その中で見ても、やっぱりタロちゃんぐらい、あんなにいろんな人に、平等に、しかも、ちゃんと対応できてる人って、本当に見ないから、うんうんうん、すごい、今回のタロちゃんの対応見てて、いや、さすがっていうか、神様って思った<笑>ええー、それはなんか嬉しいな<笑>うんなんかねすごかった前の人とかも見えるじゃん,<笑>ん確かに確かにすごい見えるよ、ね、そう誰に対してもすごい優しいししかもちゃんと目見て話すしうん,うん,、うん、なんかあの雑に扱わないってところがまずすごいあのあのスピードでね本当にね、うん、天才だよね<笑>、うんいや太郎ちゃんそうだよねそうそうそうそう、うん、ほんとほんとすごいね、うん、いろんなことあったけどそれを表に一切出さないとこもすごいし対応もすごいしもうなんかもうパーフェクトって感じよかった安心したよそれは、うん、いつも通りの太郎ちゃんって感じで、うんうんうんうん、2人目が、えー、ウォンビンだっけあウォンビンそうそうそうそうそう、うん、ウォンビンは単純に人見知りなん,かなんか愛の性質の人なのかなっていう<笑>へえんかそっかボンビンって名前呼んでくれるの名前はアピールすれば呼んでくれる感じだと思う,、うんうんうん、私の前の人とかもアピールしたら呼んでくれるって感じかな最初から呼ぶっていうのはどうなんだろうね私全然あの、うん、今回名前とか全くアピールしないで違うことしたわけかなあ特にあ何したのそウォンビーは、うん、ウォンビーはあれであれできたの踊って入るっていうのできたのえやったじゃんやったじゃんたたついにねタロでやるつもりだったよねあれそう本当はタロでやるつもりだったけど<笑>、うん、そ,うそのさ1日目のハイタッチの,あの会場の雰囲気とか、うん、メンバーのテンションとか見て、うん、なんかむしろいつも通りやった方がメンバー喜ぶなって思ってうんなんかそのセンシティブな感じに行くんじゃなくてむしろなんか、うん、まあやりたかったことやろうって思って、うんうん、<笑>ラッキー踊りながら入ってってえどうだったウォンビンの反応一緒に踊ってくれたんだけど、うん、あのね顔は真顔だった<笑><笑>真顔って感じ真剣な顔してたすごい<笑>なるほどね笑ってはなかったってことかそうハイタッチする瞬間はちょっとニヤってしてくれるんだけど、うんなんか常に笑ってるっていうよりはめっちゃなんかこう真面目に踊ってくれて<笑>で最後ハイタッチする時だけありがとうってちょっとニヤってなって終わるって感じだったかな<笑>あーなるほどねちょっとウォンビンくんっぽいといえばウォンビンくんっぽいけ
でもよかったね踊れてれやることは達成した<笑><笑>あ私はアントンだったどうだった<笑>アントンね顔がねちっちゃくてねうん,うん髪が黒くなったでしょだから余計になんか顔が小さく見えて、ねうんうん、本当にお人形さんみたいあコロンとしてコロン目がクリクリってしてコロンとして、うんうん、めっちゃ可愛かったあ、うん、そうなんだ美獣最高に良さそう、うん、なんか衣装もさ、うん、黒だったっけ、うん、一日目かあ黒だったかなもう全然全然覚えてないんだけどでも大人っぽい感じだった気がするえーうん、いいな間近でちょっと見てみたかったアントンくんうん、うんよかったよめちゃくちゃなんか、うん、思った通りの優しい感じ、うん、対応はどんな感じだったの<笑>あ対応ねなんかすぐ名前呼んでくれて、うん、で目も合わせてくれて、うん、でなんか「ありがとう」みたいな感じ、うんうんうんうん、なんか前の人がねちょっとね、うん、アントンを笑わせてくれてたのであそ,れそうなんだ和やかだったかも。<笑><笑>そうアントンが笑ってる状態で私入ったからあいいなうんすごい対応がね神だったよあそうなんだ、うん、でもなんかそうだねなんか痩せたような気はしたかもしれない元気そうではあった、うん、前の人が笑わせてくれてたからそう見えただけかもしれないけどめっちゃ元気って感じではないかもしれないねちょっと目がでも神対応だったから<笑>うんうん、うん<笑>二日目はなんかメンバー元気ないとかいろいろ見たんだけど一日目は、うんまあ、ミニトークも正直一部と二部があって二部に向かってどんどん元気になっていく印象があったんだよね、うんうん、でしかもその個室の配達とかでもメンバーみんなこう明るい感じで雰囲気もすごいいいし、うん、なんならブリズもテンション高かったし、うんだから、終わりに向かってすごくいい感じで終わって、で、次の日の一番最初がハイタッチの一部だったから、本当の本当の最初の時間からまず、私、会場行ったんだけど、あんなに夜に向かってすごく元気に終わったのに、なんかまた、なんか別にミニトークの時とかは、普通に明るく喋ってくれてるんだけど、昨日の夜のテンションを見てるから、うん、それに比べると普通に戻ったって言えばいいのかな。なんかそんなに元気に見えるかって言われたら、取り繕ってる感は一日目に比べるとちょっと出てたって感じかな。あー、やっぱり、うん、そうなんだよね。レポ見るとなんかそういう感じのこと結構書いてたから、うん、心配だったんだよね。そうだから1日目があんなに元気だったのに2日目でいきなり雰囲気が変わるってことはたったその夜から次の日にかけてのあの時間帯でいろいろあったんだろうなって思ってあーねえそうだよね<笑>うん何があったんだろうねえなんか考えつくのが免税店のことかあー銀座のね、うん、そうもしくは海外のライズイズセブンの喧嘩、うんうん、まあでも直近で直接関わってるのが免税店の方だからそっちなのかなって思ったり思わなかったり、うんうん、確かに直接ライズが現場にいたわけだからそっちの方が可能性は高いよねやっぱり。うんアイズイズセブンは前からあるもんね。そうだね。まあ、ただ、あそこまで大規模な運動は、今回、今までの中でも、類を見ないぐらいすごいなとはちょっと思ってるけど、うん。まあ、それにしたって、免税店の方が本当に、ね、うん、メンバーたちもその現場見えちゃうわけだから。だよね。そう。あったんだよね、きっと、免税店で。そうね、なんかトラブルは結構あったっぽいくって、うん、8回でやる予定だったものが、うんまあ、そのトラブルのせいで中止になっちゃって結局メンバーがそうやる予定だったものが9回でしかできなかったんだよね
。ええー、それは結構大ごと。とりあえず、スタッフとの喧嘩もあったし、フリーズ同士での喧嘩もあったし、結構、怒号って言ってもいいぐらい、まあ、うん、大きく、店内に響き渡る声で、結構ひどい言葉言ってたりとか、まあ、そのぐらいなんか、ね、詰め寄った人たちがいろいろやってた、みたいだね。ええーうん、何を起こることがあるのか<笑>わかんないけど。<笑>ねえ、そうなんだ。それをまあ、でも、8回でやる予定だったってことだから、ライズはもちろんそのトラブル知ってるだろうし。あと、まあ、様子見れるし、うん、あの、うんうん、聞こえると思う、普通に。ああ、そうだよね。うん。その場にいるもんね。そうそうそうそう。え、日本でこういうのがあるの結構辛いな。そうだね。日本って結構平和なイメージあるし、うん、もちろんだってブリズがみんなそういうわけじゃなくて、うん、本当に、本当に本当に一部の人だけだけど、まあ、それでもこういうことが連続で、うん、今色々ある中で、あの、免税店での騒ぎまで入ってきちゃうと、ちょっとね、とはある。あと、その免税店にいたのがやっぱり日本人だけじゃないっていうのも今回大きくて、かなり海外のね、方とかいらっしゃってたから、ねっていうところはちょっとあるのかな。なるほど。じゃあ、うん、結構ピリピリしてた。<笑>そうね。現場が。そうそうそう,そう。でもまあ、それが大きいかもね、メンバーの。う,うん。温厚なブリズさんもちょっと巻き込まれてた人もいたみたいで。それもちょっと、そう,そう、だから、ブリーズ同士でも結構ね、なんかせっかく楽しみにしてた方たちにも被害が及んでたり、なんなら多分、破壊にいた人は結局ライズに会えなかった人もいたから、うん、そうそうそう、そういう意味ではね、なんかみ、みんながちょっと悲しい思いをしたんじゃないかな。へ、えー、うん。そっかー。あ、なるほどね。それは確かに辛いかもしれない。うんうんで、わかんないけどね、うん、その、リリーベ、リリーベの時にメンバーが暗かった理由がそこかはわからないけど、まあでも一日の間にあった出来事で、勝手に推測すると、まあ、その辺かなって思っちゃうよね、どうしても。まあ、確かにね、うん、直接ね、怒号とか聞いてたらね。うん。ね、しかも、自分のファンだったらね、そ,れがそう、そうだと思う。辛いよね。うん。うん、ね、ライズを笑顔にしたいのに、ね、こういうことが、うん、来ちゃって、本当になんか。うん。うん、ね今日こそは。そ<笑>今日の<笑>本当に、うん、今日のマックのイベント、うん、でね、ライズがね、笑顔になることを本当に祈ってる。<笑>本当になんか、日本幸せだなって思ってほしいし、あのね、ハズキッチにいたかったんだけど、そのさ、うん、ハズキッチがいなかった2部で、ウォンビンが今日が幸せってちゃんと言ってくれてたのね。一日目に。そう。ミニトークの中で、ウォンビンが、なんか、幸せっていう言葉を言えたってことは、日本に来て、なんか本当に幸せな時間を、まあ嘘かもしれないけど、それでも、全く思ってなかったら言えないと思うから、なんかその幸せな日を過ごせたっていうニュアンスのことを言ってて、そうそうそう。だそれはすごい良かったなって、一日目はそれで終わったのに、二日目がまたちょっと違ったから。<笑>それはなんか、オンビンごめんなさいだけど。<笑>あ、そういえば二日目のハイタッチはどうだったメンバーやっぱりプロだから、うん、対応はまあ、あね、そうみんな良かった、うん。で、先にまた私、翔太郎スタート。<笑>一部翔太郎くんね。<笑>そうなの、うん。ただやっぱり昨日すごい良かった分、うん、今日はやっぱり若干テンション落ちてたな。うん、え、あの、翔太郎くんでさえも。そうね。笑顔だったし、対応も丁寧っていうところは変わらないけど、あそのもちろん、うん、私3回目だから、タロの対応もすでに前に2回も見てるじゃん。それと比べると3回目の方が、うん、なんか、声に張りがない感じっていうのかな。ああ、やっぱり元気はないんだね。うん、かなっていう感じ。なんだけど、それでもすごい神対応は神対応だったんだけど、あそうでもまあちょっと作ってるというか、うん、頑張ってる頑張ってる、うんうんうんうん、頑張ってるようなそうそうそうって感じ、うん、なんかそう
1日目と違うところを言うと1日目は一つ一ついろんなことに反応してプラスアルファなんかしてるイメージだったんだよねこうリア,リアクションとかあ,あとはその相手が喋らない人でもなんか先に反応を示すとか結構やってたんだけど2日目に関しては、うんえっと、若干目線が下向きでとりあえず名前は絶対呼んでくれるんだけど、名前呼んで、ありがとう。何々ちゃん、ありがとう。何々ちゃん、ありがとう。みたいな感じで、なんかこう、こなしてる感じ。<笑>なるほど、なるほど。うん。対応がいいのは変わらないんだけど、どね、ちょっと比較しちゃうとっていうところで。ああ。そうそうそう,そう。ちょっといっぱいいっぱいだったのかもしれないね、うん、感情が。うん。そうか、やっぱタラちゃんでも結構辛いんだね、うん、この状況が。うん、ただなんか、私の勝手な、妄想と勘違いだと思うけど、目線が下だったからすぐ名前見て、うん、なんか名前呼んでもらって、ありがとうだったんだけど、うん、一言言いたいなって思って、うんうんその、その場で出た言葉が、タロちゃんからパワーもらってるよって。うん、<笑>いつもパワーくれてありがとうって言ったら、そしたらなんか、そう、最後、私もう退場しかけてたんだけど、目線をくれて、うん、なんか、えー、ありがとうみたいな感じで、またなんかちょっとチラッと返してくれたのね。なんかうんうん、僕もパワー上げられるように頑張るみたいな感じで返事してくれて、うん、でそしたら一部だったんだけど二部のミニトークで全体に向けて僕がパワーを送りますって言ったのね<笑>なんかデジャブだぞって確かに確かにそうそうそう、うん、たまたまかもしれないけどなんか一対一で話した内容の会話をまんままんま二部のトークで全体に向けて使ってたからなんか、頭の片隅でちゃんと覚えててくれたのかなって勝手に妄想してる。<笑>いや、それはあると思う。なんか、タロちゃんさ、結構さ、ファンの子が持ってるボードとかも覚えるし、うん、ファンの子のコメント、うんうん、書いてるやつ買ったりとかするし、絶対あると思う、それは。ある,ある、うん。ちゃんとね、覚えててくれるのがタロちゃん。うん、<笑>ね、最高だよね。さすが、さすがタロ様って感じだったね。ねうん。で、二部が運足だっけそうなの、運足。<笑>なんで笑ってんの<笑>え、運足なんか、今回めっちゃいい匂いするみたいなコメントめっちゃ見たからさ。<笑>え、まさ、運足構成つけるっけとか思って。なんかさ、いい匂いをさ、<笑>私本当に感じたことがないんだけど、みんなどうやって匂い嗅いでんのかな,なんかえ、嘘タロを感じなかったえ、あんまり、鼻詰まってんのかな<笑>え、嘘本当うん、前回の時私なんか手,手からもしたよ。本当しない。うん、<笑>えー、嘘なんでだろう<笑>まあでもあんまり匂い気にしてないせいかな、うん、私の場合。あなるほどね。そうだ私結構匂い嗅ぐ方だから。運足<笑><笑>、うん、の前にミニトークでちょっとだけ一部に比べたらまた少し元気になってたっていうのはある。だけど会話を。タロがほぼ引っ張っていく形で。ああ、うん。で、まあ、ソンちゃんがなんか言った後に、ソンちゃんがこれで合ってるかっていうのをずっとタロの顔を見つめながら喋ってて。<笑>うん、で、タロがうんうんって言いながら合ってるよみたいな感じで言ったら、ソンちゃんが安心してし。すごい。うん。そうで、その後もさ、あの、アントンが毎回日本語わかんなくなっちゃうから、タロが通訳して、<笑>そ,うそうそうそう、<笑>っていう流れがあって、なんか常にみんなタロの顔をチラチラ見てるみたいな。<笑>えぇ、ー、そうなんだ。そんな感じだった。で、うん、なんかその一部よりちょっと明るい雰囲気になったなっていうのが、やっぱりちょっとだけ冗談とかも交えてたりとか、うん、あとは、アントンがソヒにね、あの、つながって、こう、電車ごっこして帰ってったりとか、そうなんか、結構、なんか、茶目っ気を出してた、二、うん、部のトークで、まず。なるほどね。<笑>ちなみに、運足は、なんか、今日の夜、うん、みんなで焼肉食べますっていう話してて、おぉ、いいねそう。そう、それでブリズに一緒に行く人って聞いたら、もちろんみんな、うん、はーいって手あげるじゃん。うん、そしたら「嘘でーす」って言うて<笑>大嘘つきだね<笑>、うん、<笑>かわいいそうそうだミニトークは普通に2部はね1部に比べたら全然盛り上がってたかなうん,うんよかったそうそう、うん、でその流れで運足だったんだけど、うん、えとうとう剥がしのお姉さん出てきましたって感じで
<笑>剥がしていなかったよね今そう今までいなかったのなんか出てきたの<笑>、うん、出てきたっていうか多分さ、うん、いたんだろうねなんかさやっぱりブースとか担当とかいっぱいあるから、うん、割り当てられる人によってはいたのかもしれないって思ってえ立ってる人はいたけど剥がしはそう,そうなの、うん、だから、うん、ただ私ん時もあの私は触れられなかったんだけど私の前の人がもう掴まれててえそうなんだよねなんかそれそれ見た瞬間に私何にもできないと思って運則本当に何にもできなかったのそのお姉さんを気にしすぎちゃってあ,あそうなんだなそうなんかなんか一言言おうかなって思ったんだけど前の子が掴みかかられて押されてたから、うん、これ早く出ないと怒られるって思って、うん、もう運則は無言だった私<笑>え何も言わずちょっとお姉さんにビクビクしちゃった、うん、えー、え運則は何か言ってたでも運則はすっごいゆっくり、うん、あのちゃん付けで名前呼んでくれて、うん、あのありがとう会話すっごいゆっくり何々ちゃんありがとうすっごいのんびりしてた<笑>後ろのお姉さんとの対比がすごいって思って。確かに確かに。でもそのせいで、後ろのお姉さんが忙しいのかもしれない。まあそうかもしれない。あ、あとね、なんか私の前の前の人が、撫でる仕草をしてやって、みたいなアピールしてて、あの、うん、まあエアで撫でだでその二人前の人がやってて、そしたら私の一個前の人もそれを見て真似して、もう一回同じことしてやらせてたのね。そうだからもう2人連続でずっとなでなでしてたから多分運則が癖で私にもやろうとしてでも私別に何の反応もしなかったから<笑>なんかあっあーみたいな運則もあっちゃうかって<笑>そうすごいな、えー、独特な空気感があって<笑>運則あるよね独特な世界観というか、うん、そうそうねえ映画みたいなそうなんかさあのイケメン度はめちゃくちゃすごくて史上最強に顔小さいかもしれない。ああ、みんな言うね。うんそっくんがなんか、うん、顔がめっちゃちっちゃいって。ちっちゃいし、綺麗だし、画面をすごい超えてくる人って感じ。ああ、なるほどね。なんか例えば、ウォンビンとかはさ、うん、もう、うん、なんだろう、元からかっこいいとかよくわかる。まあ、うんそくとかもそうなんだけど、うんなんかその想像をはるかに超えてくるのが運作って感じだった正直へえー、そうなんだすごいびっくりしたなんか実際見たら一番ソンちゃんがびっくりするってみんな意見言うけど、うんうんうんうん、運作も絶対びっくりすると思うんだよねうん、うん、ずっともう、ね、あのーね、一番最初のリリーベエラギターの時のリリーベだったようなちょっと忘れちゃったんだけど本当の本当の最初でまだブリーズがそんなにいない頃の、うん、あのオフイベの時にあの時で一番話題になったのが確か運則なんだよね。ああうんうん、うん、そうなんか運則がすごいみたいな感じで話題になってって、うん、多分そっから運則のビジュアルすごい説はずっと言われ続けてる気がする。すごいメンバーが揃ってる。そうそうそうそう。びっくりしちゃった。<笑>え、キイちゃんの推しは変わったのかな。あ、もともとタロだけどタロです。変わらず。そうだね。やっぱり太陽神様すぎるってところと、うん。なんかやっぱり安心感あるかな一番見てて。へえー。そうなんだ。うん、え、え次次やったらどのメンバーがいい？あでもね、全員一周はしたいよね。<笑>あ、そうなんだ。え、タロ泣いちゃうよ、それ。<笑>え、タロも、タロ、タロも入りつつ、うん、他のメンバーも、なんかやっぱ全員会いたい、普通に。あ、じゃあ、あと、ソヒとアントンが会ってないのかなあと、うん、あ、ソンちゃんも会ってないし。うんうん。じゃあ、うん、あと3人。攻略、ね、攻略。<笑><笑>あと3人。合わないといけないいいとけね、うん、全員やっぱ好きだからさ、うん、なんかその3押しとかとはまた違うからライズに関してはほんとみんな好きなんだよねなんかそういう意味では、うんまあ、1回はね見てみたいというか話してみたいというか、ねうんうん、まあ拝んで拝んでおきたいね<笑>ねえぜひね、うん、次のリリーベもきいちゃん参加してくれると嬉しいな<笑>ね
<笑>ちょ直近のはちょっとちょっとお休みさせてもらうけど<笑>なんかもう当たる気もしないけどなんかでも逆になんか私と同じ考えの人多そうで当たる気がする、うん、そうかなうんなんかお休みするって私以外にも言ってる人すごい聞くからねとかこんなこと言ってたらみんな応募しだしたりしてわかんないんだけどさ<笑>えー、即時だからねやっぱり運かな運な即時だしだか今回1週間しかないんだよね、うん、確かそうそうそうそうそうだったらあの1日の当選人数が絶対増えるはず、うん、あなるほどあ確かにねそうそうそう,そう前より当選人数全体的に少なくなってるからあそうなんだそうなんだよね1日しかないからあでもとりあえずもう、うんうん、私は2日間4回もハイタッチさせてもらって楽しんだからねねまあとりあえず一旦お休みしてまた時期が来たらね会えたらいいなっていう感じかなうんぜひ、うん、3人まだ会えてないからねうんうんうん、うん、<笑>会わなきゃね<笑>そうねとりあえず,<笑>あえず全員イケメンです間違いない誰に会ってもびっくりするぐらいイケメンだった。<笑>いや、間違いない。うん、<笑>じゃあ、今日はこの辺で。ありがとう。またね。うん、またね。